আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো রয়েছো মন টিউটোরিয়াল হোমের পক্ষ থেকে আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম যারা আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যারা সাবস্ক্রাইব করো নি এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো আমার দেওয়া ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞানের পৃথিবী ও মহাকর্ষ নিয়ে চলো আমরা এই অধ্যায়ের কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব সেটা একটু প্রথমে দেখে নেই আমরা কথা বলব মহাকর্ষ নিয়ে কথা বলব নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে অভিকর্ষ নিয়ে অভিকর্ষ স্তরণ নিয়ে ভর ওজন নিয়ে স্থানভেদে ওজনের পরিবর্তন নিয়ে এবং সর্বশেষ ওজন হেনতা নিয়ে কথা বলব আশা করি আমার এই ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের এই সপ্তম অধ্যায়ের যে সমস্যাগুলো আছে আমরা একটু হলেও তার সমাধান করতে পারব চলো শুরু করা যাক আমরা প্রথমে কথা বলবো মহাকর্ষ নিয়ে আমরা কথা বলবো হচ্ছে মহাকর্ষ নিয়ে মহাকর্ষটা কি জিনিস আসলে মহাকর্ষ হল এই মহাবিশ্বে অবস্থিত যে কোনো বস্তু কোনা একে অপরকে কি করে আকর্ষণ করে তাহলে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তার নামে হচ্ছে মহাকর্ষ ধরো এই মহাবিশ্বের মধ্যে আছে পৃথিবী আছে সূর্য আছে চন্দ্র বিভিন্ন নক্ষত্র বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ এই সকল গ্রহ উপগ্রহ বা সকল নক্ষত্র যেটাই বলি না কেন এর যে কোনো দুইটার মধ্যে যে আকর্ষণ কাজ করবে সে আকর্ষণের নামে হবে মহাকর্ষ এমন কি ধরো এই যে দুইটা কলম আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মহাবিশ্বের মধ্যে দুইটা বস্তু তাহলে এই দুটা বস্তু কোনার মধ্যে যদি আমি আকর্ষণ বলি সেটার নাম হবে মহাকর্ষ পৃথিবীর সাথে মঙ্গল গ্রহের যদি আকর্ষণ বলি সেটার নামও হবে মহাকর্ষ অথবা সূর্যের সাথে চন্দ্রের আকর্ষণ যদি বলি সূর্যের সাথে মঙ্গল গ্রহের আকর্ষণ যদি বলি এমনকি আকাশের যে বিভিন্ন নক্ষত্রের সাথে আরেকটা নক্ষত্রের যদি আমরা আকর্ষণ বলি তার নামও হবে হচ্ছে মহাকর্ষ এক কথায় মহাবিশ্বে অবস্থিত যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণকে বলা হবে মহাকর্ষ আর আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে সব কিছুতে এই মহাবিশ্বের মধ্যেই অবস্থিত কাজেই এই মহাবিশ্বের যত যা কিছু রয়েছে না কেন তাদের প্রত্যেকে একে অপরের সাথে যে বলে আকর্ষণ করে সেটার নাম হচ্ছে মহাকর্ষ বল আর এই ঘটনার নাম হচ্ছে মহাকর্ষ এবার আমরা চলে যাব নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নিয়ে তোমরা হয়তো এই মজার গল্পটা সবাই শুনেছ যে বিজ্ঞানী নিউটন একটা সময় একটা আপেল গাছের নিচে বসেছিল হঠাৎ একটি আপেল তার মাথার ওপরে বা মাথার পাশে পড়েছিল তো এটা নিয়ে বিজ্ঞানী নিউটন একটা গবেষণা চালানো শুরু করল যে আপেলটা গাছ থেকে নিচে কেন পড়লো এটা তো ওপরেও যেতে ব্যর্থ তা না গিয়ে এটা কেন নিচে পড়ল এটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করেছেন এবং মাধ্যাকর্ষণ যে বল রয়েছে সেটাও তিনি আবিষ্কার করেছেন তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে নিউটন তার মহাকর্ষ সূত্রটা কি বলেছে যে এই আপেলের ঘটনা নিয়ে কি এমন সূত্র তিনি আবিষ্কার করলেন সেটা তা বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষের সূত্রেতে বলেছেন যে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকোনা একে অপরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুর কোনাদয়ের ভরের গুণফলের সহনুপাতিক এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বলটা ওই কোনা বা বস্তুদয়ের দুই কেন্দ্র থেকে সংযোগ সরল রেখা বরাবর ক্রিয়ে করে চলো ব্যাপারটাকে আমি একটু চিত্র আকারে বোঝানোর চেষ্টা করে ধরো এই বি এবং এ এই দুইটা বস্তু কোথায় অবস্থিত এটা মহাবিশ্বের মধ্যে অবস্থিত দুইটা বস্তু এ এবং বি তা আমরা আগেও বলেছি যে মহাবিশ্বের প্রতিটা বস্তু একে অপরকে কি করে আকর্ষণ করে তো তাহলে মানে এ এবং বি বস্তু দুটাও একে অপরকে কি করবে আকর্ষণ করবে তা বিজ্ঞানী নিউটন তার সূত্রে বলেছে যে মহাবিশ্বের যে বস্তুকোনাগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান বল যদি আমি এফ ধরি আকর্ষণ বলের মান আমরা ধরলাম কি এফ ফোর্স হিসাবে এফ তাহলে এই বস্তু দুটির আকর্ষণ বলের মান বস্তু দুইটির ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক ধরো এ বস্তুর ভর ধরলাম এম ওয়ান বি বস্তুর ভর ধরলাম হচ্ছে 
एम टू तो उन्नी कि आकर्षण बल माना कि वस्तुर जो दुईटा वस्तुर जो भर रही है ये भर दुटर गुण फल समानुपातिक भर दुटर गुण फल की है एम ओन इंटू एम टू भर गुण फल की बलटा समानुपातिक अर्थात ये सूत्र प्रथम अंशाई हे महाविश्वर जेको दूटा वस्तु को एके अपर के आकर्षण कर और ये आकर्षण बल माना वस्तुर कणादय भर गुण फल समानुपातिक और द्वित अंशे धर एर केंद्र थे के बर केंद्र पर्त दूरत धरल डि डिस्टेंस तक तो इन्हें द्वित अंशे एवं आकर्षण बल माना आकर्षण बल माना द्वित अंशे वस्तु दुटर जो मध्यवर्ती दूरत मध्यवर्ती दूरत डी ये दूरतर वर्गर व्यस्तानुपातिक मान ओन बी स्कोर तेल देखो एखे देखा बोझा जा बल्टा ये दूरत स्कोयर मान वर्ग हमें जानी वर्गर तुम्हारा जानो नीचे जेटा थे से सम्पर्क व्यस्तानुपातिक और ओपरे थकले से समानुपातिक बल्टा हे ए मध्यवर्ती दूरतर वर्गर व्यस्तानुपातिक ये दुटा क्यों आसले सूत्रे मूल विषय और पर एक अंश बोले दोटा के परवर्ती परिपूर्ण एक समीकरण रूपान्तर करब से एक आस तृतीय अंशे यही बल्टा ओ वस्तुर कणादय एक केंद्र थे के आक केंद्र पर्त सरल रेखा बराबर क्रिया कर अर्थात यटार जो केंद्र एट है और यटार केंद्र जी एट है यल्टा सब समय ये केंद्र थे के केंद्र पर्त सरल रेखा बराबर क्रिया करकम वक्र ये क्रिया करना दिखेम भाव क्रिया करना क्रिया कर वस्तुर कणादय केंद्र रही है एक केंद्र थे के आक केंद्र पर्त सरल रेखा बराबर ये बल्टा क्रिया कर तो ये आसले गाणितिक को रूप नये तरह समीकरण शेषर मान शुद्ध भाषागत एक रूप यटार को गाणितिक रूप नहीं कई समीकरण जो आप नहीं आसब ये शेषर जो अंश ये समीकरण आसबेना तो हमें ये दुईटा अंश प्रथम पेलम बल्टा वस्तु कणादय भर गुण फल समानुपातिक बल्टा कि एर मध्यवर्ती दूरतर वर्गे व्यस्तानुपातिक तो युटा के जो एक एकत्र करते चाह एक देख दुबई पास एफ निल समानुपातिक चिन्ह दिल दूटा रही है ओपरे एम ओन एम टू और नीचे कि दाड़ा तो डि स्कोर तो ये अंशा शेष पर्त दाड़ा एन समीकरण के जो अवश्य मजखने तो समानुपातिक चिन्ह थे ना अवश्य क्य चिन्ह आसते हैं समान ताने उन्नी कि एक देखी हमें समीकरण के परवर्ती एफ तो समानुपातिक चिन्ह जो तुले समान चिन्ह बसाते चाहिए को ध्रवक बसान लागे तो ये हमें एक समानुपातिक चिन्ह तुले दे एक समान दी तो एखे एक ध्रवक हे जी जी एम ओन एम टू बच्चे डि स्कोर एखे जीटा हे महाकर्षीय ध्रुवक जा के सार्वजनीन ध्रुवक बला है तो ये जीटा हे महाकर्ष ध्रवक व सार्वजनी ध्रवक तरह एक निर्दिष्ट क्यों मान रही है तुम्हारे सूत्र दे अंक करते हैं से क्षेत्र में जियर एक निर्दिष्ट मान आता देवा थकले मान ना थकले तो जियर एक मान हल सिक्स पॉइंट सिक्स सेभन थ्री गुणन टेन टू दि पावर माइनस इलेवेन निटन मीटर स्कोर पर के जि स्कोर ये एक मन रखते पर सब चे भो है जियर मान और जीटा के बला हे कि सार्वजनी महाकर्षीय ध्रुवक तो ये आसले निटने महाकर्ष सूत्रे अब सम्पूर्ण गाणितिक रूप ये सूत्र खूब इम्पर्टेंट इटा अनेक अंक करते हैं आज के जेहतु शुद्ध अंक बद दे शुद्ध कथागुल आलोचना करब यह अंक करान सूझ पेल ना चेषा करब परवर्ती एक लेकर माध्यम ए अध्याय शुद्ध अंक नहीं आलोचना कर तुम्हारा तो सूत्र आपात तो मुखस्थ कर रखे एखान बल चाय अनेक समय अनेक समय दूरत चाहिए दुटाई साधारण बसि चाहिए सृजनशील प्रश्न आसे खूब सुंदर भावे परवर्ती विषय ने कथा बोल एबार चले जाबा अभिकर्षण तो अभिकर्षा हल 
মহাকর্ষেরই একটা অংশ সেটা হল পৃথিবী কোন বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে যে বলে আকর্ষণ করবে সেটাই হচ্ছে অভিকর্ষ বল অর্থাৎ একটা মজার হচ্ছে যে এই মহাবিশ্বে অবস্থিত যে কোনো দুইটা বস্তু কোনার আকর্ষণ মহাকর্ষ আর এই দুইটা কোনার মধ্যে বা দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা যদি পৃথিবী হয় তাহলে এই মহাকর্ষের আরেক নাম হবে অভিকর্ষ অর্থাৎ পৃথিবীর সাথে অন্য একটা বস্তু বা অন্য একটা কোনার আকর্ষণকে বলা হয় অভিকর্ষ যেমন চন্দ্র এবং সূর্যের আকর্ষণটাকে আমরা বলবো কি মহাকর্ষ কিন্তু চন্দ্র এবং পৃথিবীর যদি আকর্ষণ হয় যেহেতু একটা বস্তু এই দুটার মধ্যে একটা পৃথিবী রয়েছে তখন এটার নাম হচ্ছে অভিকর্ষ এখন পৃথিবীর সাথে এই কলমের আকর্ষণ যদি বলি এটাও হবে অভিকর্ষ তবে সকল অভিকর্ষই কিন্তু মহাকর্ষ হবে কারণ মহাবিশ্বের যে কোনো বস্তুই যেহেতু বস্তুর মধ্যে আকর্ষণই যেহেতু মহাকর্ষ পৃথিবী বা কলম এটা তো আর মহাবিশ্বের বাইরের কোনো বস্তু নয় সেই জন্যে সকল অভিকর্ষই মহাকর্ষ হবে কিন্তু সকল মহাকর্ষ অভিকর্ষ হবে না কারণ অভিকর্ষ হতে গেলে দুইটা বস্তুর মধ্যে একটা অবশ্যই কি হতে হবে পৃথিবী হতে হবে এই জন্যে সকল মহাকর্ষ অভিকর্ষ নয় কিন্তু সকল অভিকর্ষই মহাকর্ষ এবার আমরা চলে যাব অভিকর্ষ স্তরণ অভিকর্ষ স্তরণে যাওয়ার আগে আমাদের তরণ কি এটা একটু জানা দরকার তরণটা হলো এক কথাই যদি বলি আমরা বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় তরণ এক কথায় বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় তরণ অথবা সময়ের সাথে অসম বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় তরণ অথবা সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হারকে বলা হয় তরণ তা আমরা জানার চেষ্টা করব আসলে অভিকর্ষ স্তরণ এখানে শুধু সামান্য একটা পার্থক্য চলে আসবে সেটা হলো অভিকর্ষের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ দেখো এক কথাই যদি বলি অভিকর্ষের প্রভাবে কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হবে অভিকর্ষ স্তরণ অথবা মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ তুমি যেভাবে সঙ্গে দাও না কেন আসলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ যেটাকে প্রকাশ করা হয় জি দ্বারা আর শুধু তরণকে প্রকাশ করা হয় এ দ্বারা এবং এদের একটা করে একক রয়েছে তরণের একক হল মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে অভিকর্ষ স্তরণের এককটাও তাই হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যেটাকে আমরা ইচ্ছা করলে এভাবেও লিখতে পারি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এভাবেও লেখা যাবে তাহলে আমরা অভিকর্ষ স্তরণের একক জানলাম এককগুলো কিভাবে আসছে স্টার্ট হলে এইটা একটু বোঝানো জটিল নবম শ্রেণীতে উঠলে ফিজিক্সে এই বিফরগুলো খুব ইজিলি তোমরা বুঝতে পারবে তা আমরা অভিকর্ষ স্তরণ নিয়ে কথা বললাম এবার চলে যাবো আমরা ভর ও ওজন নিয়ে তার আগে আর একটা কথা তোমাদের সামনে একটু বলা দরকার সেটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণের একটা সুন্দর সমীকরণ রয়েছে এবং সেই সুন্দর সমীকরণটা কেমনে আসে সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব তার আগে অবশ্য আমাদের অভিকর্ষ স্তরে পর ভর আর ওজনটা পড়ানোর পরে বললে মনে একটু ভালো হয় আমরা ঠিক আছে ভর এবং ওজন পড়ানোর পরেই অভিকর্ষ স্তরণের একটা মজার সমীকরণে আমরা চলে যাব তাহলে আমরা আগে একটু তাহলে পড়াই ভর ও ওজন ভর জিনিসটা কি ভরটা হলো যার ইংরেজি আমরা সবাই জানি ম্যাথস মানে হচ্ছে ভর ভরটা হচ্ছে কোনো একটা বস্তুতে অবস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণকে বলা হয় ভর ধরো এই কলম এই কলমের মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ আছে এই পরিমাণ পদার্থকে বলবো আমরা কি এই কলমের ভর ধরো আমি আমার মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ আছে এর সমষ্টিকে বলা হবে ভর তাহলে চিন্তা করো আমি যদি এই কলমটাকে এখান থেকে চাঁদে নিয়ে যাই অথবা মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাই এর মধ্যে যে পদার্থগুলো আছে এটাকে কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ এই জিনিসগুলোই থাকবে তার মানে একটা বস্তুকে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যায় না কেন এর ভরের কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ ভরের সংজ্ঞা থেকে আমরা জেনেছি যে কোন একটা বস্তুতে অবস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণকেই যেহেতু ভর বলা হয় আর যেহেতু কোনো একটা বস্তুকে যে কোনো জায়গায় নিয়ে গেলে এর মধ্যেকার পদার্থের কোনো পরিবর্তন হবে না কাজে ভরেরও কখনো কোনো পরিবর্তন হবে না ভরে ইংরেজি যেহেতু ম্যাস এই জন্য ভরকে প্রকাশ করা হয় ছোট হাতের এম দ্বারা তাহলে ভরের এখন কী হবে আমরা অবশ্যই জানি ভরের এখন হচ্ছে কেজি বা কিলোগ্রাম 
এবার আমরা চলে যাব ওজন ওজনের ওজনে চলে যাব আমরা ওজনে ইংরেজি আমরা জানি ওয়েট ওয়েট মানে হচ্ছে ওজন যদিও আমরা স্বাভাবিকভাবে ভর এবং ওজন একই মনে করি কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানের ভাষায় ভর এবং ওজন কিন্তু আলাদা জিনিস তো ওজনটা কি ওজন যেহেতু ওয়েট প্রকাশ করা হয় ডাবলু দ্বারা তো ওজনটা হলো পৃথিবী কোনো একটা বস্তুকে যে বলে তার কেন্দ্রের দিকে টানে সেটাই হচ্ছে তার ওজন আবার বুঝে কিন্তু পৃথিবী কোনো একটা বস্তুকে যে বলে তার কেন্দ্রের দিকে টানে তাকে বলা হবে ওজন তাহলে যে বলে মানে কি বলটাই ওজন হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওজন এবং বল এরা পরস্পর কি একই জিনিস অর্থাৎ ডাবলু আর এ পরস্পর কি সমান বা একই জিনিস আসলে পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে যে বলে কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করবে সেই বলের মানটাই হবে হচ্ছে ওজন তাহলে বলের একক কিন্তু আমরা জানি আর অনেকে নাও জানতে পারি বলের একক হলো নিউটন তো এটাকে আমরা প্রকাশ করি এন দ্বারা তাহলে অবশ্যই ওজনের এককটাও কি হবে নিউটন অবশ্যই এটা আমরা বুঝবো আর কি তো এইবার এই ওজন আর ভর এইগুলোর থেকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসছে যে ওজন এবং ভরের মধ্যে পার্থক্য কি তা আমরা প্রথম পার্থক্যটাই বলবো দুটার সংজ্ঞা আমরা দিতে পারি একটা হলো যে কোন একটা বস্তুতে অবস্থিত মোট পদার্থের পরিমাণকে ভর বলা হয় আর কোন একটা বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে যে বলে আকর্ষণ করে তাকে বলা হয় ওজন ভরের একক কেজি ওজনের একক নিউটন ভর মাপা হয় সাধারণ নিক্তির সাহায্যে ওজন মাপা হয় স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে তারপরে কি ভর স্থানভেদে পরিবর্তন হয় না কিন্তু ওজন স্থানভেদে পরিবর্তন হয় মোটামুটি এই কয়েকটা জানলে আপাতত হয়ে যায় তা আমরা এবার একটু জানার চেষ্টা করব যে আসলে স্থানভেদে ওজন কেন পরিবর্তন হয় ও তার আগে তোমাদের সামনে আরেকটা কথা বলতে চেয়েছিলাম আমরা যে অভিকর্ষ স্তরণের সুন্দর একটা সমীকরণের কথা তো সেটা আমরা একটু কথা বলুন তা আমাদের এফের একটা সমীকরণ রয়েছে অর্থাৎ বলের একটা সমীকরণ রয়েছে এফ সমান সমান লেখা যায় হচ্ছে এম জি অথবা এফ সমান সমান লেখা যায় এম এ তো যেহেতু এখানে আমাদের পড়া হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ নিয়ে কাজে এখানে এই সমীকরণ না ব্যবহার করে আমরা ব্যবহার করবো এ ফিজিক্যাল টু এম জি এই সমীকরণে একটা প্রতিপাদন রয়েছে আমাদের নাইন টেনে যখন তোমার নাইন টেনে উঠবে এই ব্যাপারটা মানে ভালোভাবে বুঝতে পারবা অন্তত পক্ষে এটা জেনে নাও যে এফ সমান সমান এম জি এটা একটা সমীকরণ রয়েছে অর্থাৎ বল সমান সমান হবে কোনো একটা বস্তুর ভরকে যদি আমি জি দ্বারা গুণ করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে বল তো এটা যদি বলের সমীকরণ হয় একইভাবে ওজনের সমীকরণটা কিন্তু এটাই লেখা যাবে কারণ ওজন এবং বল পরস্পর কি সমান তার মানে কোনো একটা বস্তুর যদি ভর দেওয়া থাকে তাহলে আমি অটোমেটিক্যালি তার ওজন বের করতে পারব আর এখানে তোমাদের আরেকটা কথা বলা হয়নি হয়তো বা সেটা হলো এই যে জি দেখতেছ এটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ সেটা তো আমরা আগেও বলেছি এর একটা নির্দিষ্ট মান আমরা ধরি সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা জি এর আদর্শ মান তো এই জি এর মানটা মোটামুটিভাবে আমরা সব জায়গায় যদিও পার্থক্য আছে আমরা এটাকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিই তার মানে যদি কোনো একটা বস্তুর ভর দেওয়া থাকে তাহলে তুমি অটোমেটিক্যালি তাকে নাইন পয়েন্ট এইট দ্বারা গুণ করলে ওজন পাবে এবং যার একক হবে নিউটন তাহলে ধরো কোথার কথা যদি এক কেজি ভরের কোনো বস্তু হয় তাহলে এই সূত্র থেকে কী দাঁড়ায় এম এর মান হবে এক জি জি মানে নাইন তাহলে কি দাঁড়ায় নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন তাহলে এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন হবে নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন আর দুই কেজি ভরে হলে তাহলে এক দুই দ্বারা কি হবে গুণ হবে একইভাবে যদি ওজন দেওয়া থাকে আমরা অটোমেটিক্যালি এই সমীকরণের মাধ্যমে ভর বের করতে পারব এখানে আর একটা কথা একটু বলে দেয় সেটা তোমাদের হলো যে এই জি এর মানটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয় কারণ সব জায়গায় পৃথিবীর আকর্ষণটা বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা এক নয় এই জন্যে জি এর মানের তারতম্য হয় আমাদের এখানে যে জি এর মান এখান থেকে যদি আমি চলে যাই চাঁদে তাহলে জি এর মান ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যায় এই জন্যে কোনো একটা বস্তুকে যদি আমি পৃথিবী থেকে চাঁদে নিয়ে যাই তাহলে তার ভর সেম থাকলেও ওজনটা হবে ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ যদি এক কেজি ভরের কোনো বস্তুকে আমি নিয়ে যাই চাঁদে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমীকরণটা এইরকম হবে একটু দেখো ডাবলু সমান সমান এম জি আমরা জানি কিন্তু এখানে জিটা হবে স্বাভাবিক যে পৃথিবীর এটা জি ড্যাশ ধরলাম চাঁদে তা সেখানে ওই জি ড্যাশটা হবে পৃথিবীর যে জি তার ছয় ভাগের এক ভাগ ফলে পৃথিবীতে কোনো একটা বস্তুর ভর ওজন যদি ষাট হয় 
ধরো একটা বস্তুর ওজন ষাট নিউটন পৃথিবীতে কয় নিউটন ষাট তাই এটাকে যদি আমি চাঁদে নিয়ে যাই তাহলে এর ওজনটা হবে পৃথিবীর ওজনের ছয় ভাগের এক ভাগ তার মানে তখন ওজন হবে আর কত ছয় দেয় ভাগ করলে দশ নিউটন অর্থাৎ এই সমীকরণকে ইচ্ছে করলে আমরা এখানে ডাইরেক্ট ছয় দ্বারা ভাগ করেও কোনো একটা বস্তুর চাঁদে ওজন অতি সহজে নির্ণয় করতে পারি এক কথায় কোনো একটা বস্তুর ওজন পৃথিবীতে যা হবে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেহেতু পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ কিন্তু ওখানে কোনো একটা বস্তুর ওজন পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ হবে আশা করি এই ব্যাপারটা একটু বুঝতে পেরেছ তা আমরা অভিকর্ষ স্তরণ নিয়ে যে মজার সমীকরণটা দেখাতে চেয়েছিলাম সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই একটু লক্ষ্য করো সেটা হলো আমরা একটা সমীকরণ অলরেডি পেয়ে গেছি যে এফ সমান সমান এম জি আর এর আগে আমরা আর একটি সমীকরণ শিখেছি সেটা হলো এফ সমান সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই আমরা কি পড়েছি ডি স্কোয়ার তাহলে এই দুইটা সমীকরণের দিকে একটু লক্ষ্য করো ধরো এটা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম আমরা এটা হলো দুই নম্বর সমীকরণ তা যেহেতু এটাও এফ সমান সমান এম জি এটাও এফ তার মানে এই দুটা পরস্পর কি সমান তাহলে আমি দুটাকে যদি পরস্পর সমান লিখতে চাই তাহলে দ্বারাই কি দেখো এম জি জি এম ওয়ান এম টু বাই হচ্ছে ডি স্কোয়ার এটুকু মনে হয় বুঝতে খুব একটা জটিলতা আসার কথা নয় তো এখন এখান থেকে যদি আমি পৃথিবীর ভর ধরি আর অন্য একটা বস্তু চিন্তা করি অর্থাৎ আমি অভিকর্ষ চিন্তা করব তাহলে আমি যদি পৃথিবীর ভর ধরি এবং তার সাথে অন্য একটা বস্তুর ভরে তুলনা করি অভিকর্ষের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো এই সমীকরণটা কি দাঁড়ায় এই যে এম জি সমান সমান জি পৃথিবী যেহেতু বড় একটা জিনিস তার ভরকে আমরা ছোট হাতে এম এর পরিবর্তে ব্যবহার করব বড় হাতের এম তাহলে আর অন্য একটা বস্তুর ভর সেটাকে আমরা তাহলে কি ধরবো ছোট হাতের এম আর পৃথিবীর যেহেতু আমি তুলনা করব সেই জন্য এই ডির পরিবর্তে পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে প্রকাশ করা হয় বড় হাতের আর দ্বারা আর যেন ব্যাসার্ধটাও একটা কি দূরত্ব তাহলে ডির পরিবর্তে আমি ইচ্ছা করলে এখানে কি ব্যবহার করতে পারি আর এবং তার আমরা স্কোয়ার তাহলে এই সমীকরণটা কি দাঁড়ায় দেখো উভয় পাশ থেকে এম এম কেটে যাবে যদি কেটে যায় তাহলে কি দাঁড়ায় জি ইজ ইকুয়াল জি এম বাই আর এস স্কোয়ার তো এটাও কিন্তু আমাদের একটা সমীকরণ হয়ে গেল জি সমান সমান বড় হাতে জি এম বাই হচ্ছে আর এস স্কোয়ার যেখানে এই জিটা হলো অভিকর্ষ স্তরণ এই জি মহাকর্ষ ধ্রবক এই এমটা পৃথিবীর ভর আর এটা হচ্ছে আর এস কোয়ার হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এই সমীকরণটা তোমাদের একটু মগস্থ রাখতে হবে এই জি এর মান নির্দিষ্ট নাইন পয়েন্ট এইট এই জি এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি গুণ টেন টু মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এবার একটা নির্দিষ্ট মান আছে সেটা হলো ফাইভ পয়েন্ট নাইন নাইন গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি অথবা কিছু বা এরকম পাওয়ার সিক্স গুণন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি এটাও এটা ধরা যেতে পারে এটা হলো পৃথিবীর ভর তথা বড় ভাতের যে এম এটা নির্দিষ্ট একটা মান তা এই সমীকরণ থেকে আমরা আরও একটা মজার জিনিস শিখবো যেটা আমরা পরবর্তীতেই চলে এসেছি সেটা হলো স্থান ভেদে ওজনের পরিবর্তন এই জিনিসটা আমরা এই সমীকরণের মাধ্যমে একটু জানার চেষ্টা করব দ্বারা একটু এই সমীকরণটাকে আমরা আরেকবার লিখব এবং এই জিনিসটা জানার চেষ্টা করব যে স্থান ভেদে ওজনের পরিবর্তন কেন হয় এটা একটু আমরা জানার চেষ্টা করব তা আমরা এই সমীকরণটা শিখলাম কি জি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জি এম বাই হচ্ছে আর এস স্কোয়ার আর একটা সমীকরণ আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি সেটা হলো ডাব্লিউ মানে ওজন সমান সমান এম জি এই দুইটা জিনিস একটু আমরা দেখার চেষ্টা করব এই দিক দেখাও ডাব্লিউ অর্থাৎ ওজন নির্ভর করবে কার ওপর বস্তুর ভরের ওপর এবং অভিকর্ষ স্তরণের ওপর তো এখানে বস্তুর ভর যেহেতু সব জায়গায় একই কোনো পরিবর্তন হয় না কাজে ওজন নির্ভর করবে অভিকর্ষ স্তরণ জি এর ওপর কিন্তু এই অভিকর্ষ স্তরণ জি এর মান সব জায়গায় এক রকম নয় তার কারণটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে এখানে দেখি এবার এবার জিটা আবার কার ওপর নির্ভরশীল দেখো জি নির্ভরশীল হচ্ছে মহাকর্ষ ধ্রবকের ওপর এম এর ওপর অর্থাৎ পৃথিবীর ভরের ওপর এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ওপর তো যেহেতু মহাকর্ষ ধ্রুবক জি এর একটা নির্দিষ্ট মান আছে এম এর একটা নির্দিষ্ট মান আছে তার মানে এই জি এর মানটা নির্ভর করবে এবার কার ওপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তথা 
আর এর উপর নির্ভর করবে কারণ যেহেতু এই দুটার মান নির্দিষ্ট কিন্তু আর এর মান নির্দিষ্ট নয় কেন নির্দিষ্ট নয় কারণ পৃথিবীর আকৃতি একেবারে সুষম গলাকার নয় এটা কিছুটা কমলা লেবুর মতো ফলে পৃথিবীর সকল জায়গায় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এক রকম নয় তাহলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি ভিন্ন হয়ে যায় ভিন্ন জায়গায় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় জি এর মানটাও কি হবে ভিন্ন ভিন্ন হবে আর জি এর মান পরিবর্তন হলে ওজনটাও কি হবে ভিন্ন ভিন্ন হবে তো আসলে পৃথিবীটা আমরা জানি যে এই রকম ডাইরেক্ট গোল নয় কিন্তু গোল যদি বা গোলাকার যদি হতো তাহলে সমস্যা ছিল না কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীটা একটু কি কমলা লেবুর মতো তার মানে এই জায়গার এই জায়গাটা একটু চ্যাপ্টা ধরো আর এটা যদি ধরি আমি পৃথিবীর কেন্দ্র আর এই দুইটা অঞ্চল ধরলাম মেরু অঞ্চল এই দুইটা কি ধরলাম এটা আমাদের মেরু অঞ্চল ধরলাম আমরা এটাও এবং এটাও আর এটা ধরলাম আমরা বিশ্ববীয় অঞ্চল এটা ধরলাম হচ্ছে বিশ্ববীয় অঞ্চল একটু লক্ষ্য করি আমরা দেখো এর থেকে যদি আমি এইটুকুতে যাই এখানকার যে আর এর মানটা আর এখান থেকে যদি আমি এইটুকু যাই এইটুকুর আর এর মানের দেখো পার্থক্য হবে অর্থাৎ মেরু অঞ্চলে আর এর মানটা হবে কম আর আর এর মান যত কম হবে জি এর মান তত বেশি হবে দেখো কারণ আরটা হচ্ছে ভাগ অবস্থায় রয়েছে ফলে আর এর মানটা যত কম হবে জি এর মানটা তত কি হবে বেশি হবে যেহেতু মেরু অঞ্চলে এই দিকে ধরি আর এই দিকেই ধরি মেরু অঞ্চলে যেহেতু আর এর মানটা হবে কম ফলে জি এর মানটা হবে বেশি এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে মেরু অঞ্চলে জি এর মান প্রায় নাইন পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এর কারণ কি মেরু অঞ্চলে ব্যাসার্ধ তথা আর এর মান কম হওয়ায় জি এর মান বেশি হয় আর দেখো জি এর মান যদি বেশি হয় তাহলে ওজনের পরিমাণটাও কি হবে বেশি হবে না কারণ এখানে জিটা যেহেতু এমের সাথে গুণ অবস্থায় রয়েছে ফলে মেরু অঞ্চলে কোনো বস্তুকে যদি আমি নিয়ে যাই তাহলে এখানে আর এর মান তথা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কম হয় জি এর মান বেশি হয় আর জি এর মান বেশি হলে বস্তুর ওজনের পরিমাণটাও বেশি হয় আর এই যে বিশ্ববী অঞ্চলে এখানকার দূরত্বটা হবে সবচেয়ে বেশি এটাকে এইভাবে ধরলে আসলে বাস্তবতা হচ্ছে এটা আসলে এই রকম গোল অবস্থায় রয়েছে আমরা এখানে বোঝাতে পারতেছি না একটু এই রকম গোল আসলে বিশ্ববী অঞ্চলটা কিন্তু এই যে পুরা যে চারপাশের যে এরিয়াটা এই এরিয়ার সর্ব উঁচু যে স্থানটা সেটা হবে বিশ্ববীয় অঞ্চল তাহলে বিশ্ববীয় অঞ্চলে আর এর মানটা হবে সব চাইতে বেশি আর আর এর মান সবচেয়ে বেশি হলে জি এর মান হবে সবচেয়ে কম ফলে বিশ্ববীয় অঞ্চলে জি এর মান যেহেতু সবচেয়ে কম তাহলে ওজনের পরিমাণটাও হবে কি সবচেয়ে কম এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে বিশ্ববী অঞ্চলে জি এর মান প্রায় নাইন পয়েন্ট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখো অনেকটা কম এই জন্য আর যদি ক্রান্ত এই যে এই অঞ্চলগুলো সাধারণত হবে ক্রান্তীয় অঞ্চল তাহলে ক্রান্ত অঞ্চলে জি এর মানটা হবে দেখো মেরু অঞ্চলে চাইতে বেশি আর বিশ্ব অঞ্চলে চাইতে কম ফলে ক্রান্ত অঞ্চলে জি এর মানটা হবে মাঝামাঝি অর্থাৎ মেরু অঞ্চলের চাইতে কম এবং বিশ্ববী অঞ্চলের চাইতে বেশি ফলে কোনো একটা বস্তুকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গেলে যেহেতু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ফলে জি এর মানের পরিবর্তন হয় বিভিন্ন রকম হয় ফলে ডাব্লিউ এর মান তথা ওজনের মানটাও বিভিন্ন রকম হয় এটা গেল হচ্ছে ওজনের তারতম্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ফলে ওজনের আরও কারণে তারতম্য হতে পারে সেটা হচ্ছে আর্নিক গতির ফলে যেহেতু আর্নিক গতির ফলে পৃথিবীটা তাদের নিজ অক্ষের ওপর ঘোরে ফলে আমাদের ব্যাসার্থের মানটার একটু পরিবর্তন হয় ফলে আমাদের জি এর মানটারও পরিবর্তন হয় এছাড়াও আরও ওজন পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে যদি বস্তুকে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চ কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় ভূপৃষ্ঠের উচ্চ যদি কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আর তথা দূরত্ব বাড়ে কারণ দেখো ধরো এটা যদি আমার পৃথিবী ধরে নেই ধরে নেই আর এইটুকু যদি আর ধরে নেই আমাদের যদি ভূপৃষ্ঠের উচ্চ স্থানে মানে এখানে যদি নিয়ে যায় তাহলে দেখো দূরত্ব বাড়ে গেল কি না এইটুকু দূরত্ব যদি এলো ধরি আমি বা পিও ধরি যেটাই ধরি তাহলে এখানকার দূরত্ব বাড়ে গেল তখন কিন্তু জির সমীকরণ কিন্তু দাঁড়ালে এইরকম জি এম বাই আর প্লাস এল তার উপরে কি স্কোয়ার 
ফলে দেখো পৃথিবীর থেকে যদি একটু উচ্চ স্থানে চলে যায় তখন এখানকার দূরত্বটা বেড়ে যায় আর দূরত্ব যদি বেড়ে যায় তাহলে জিয়ার মানটা কি হবে কমে যাবে ফলে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চ কোন স্থানে কোন একটা বস্তুর ওজনটা কমতে থাকে কারণ উচ্চ স্থানে গেলে দূরত্ব বৃদ্ধি পায় ফলে অভিকর্ষ স্তরণের মানটা আমাদের এখানে হ্রাস পায় আর অভিকর্ষ স্তরণ হ্রাস পেলে বস্তুর ওজনটাও হ্রাস পায় সেদিন যত উপরের দিকে যাবা বস্তুর ওজন তত কমতে থাকবে এরপরে যদি আমি ভূকেন্দ্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করি অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ভেতরের দিকে প্রবেশ করি তাহলেও বস্তুর ওজনটা কমবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তোমাদের মধ্যে একটু চিন্তা হতে পারে যদি আমি ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের দিকে যাই তাহলে তো এই যে আর দেখলাম এখানে ধরো আসলো একটা বস্তু তাহলে স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে এখানে আরের মান তো কমবে অর্থাৎ আরের মানটা তো এইরকম হয়ে যাবে ধরো এল পরিমাণ যদি দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আর এর মানটা ধরা দূরত্বটা এই যে দূরত্বটা তখন হবে আর মাইনাস এল তাহলে দূরত্ব যদি কম হয়ে যায় তাহলে তো জি এর মান বাড়ার কথা তাহলে বস্তুর ওজন তো ভূপৃষ্ঠের থেকে যদি ভেতরে প্রবেশ করা হয় বা ভূ অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হয় তাহলে অবশ্যই বস্তুর ওজনের পরিমাণটা আসলে বাড়ার কথা কিন্তু না বাইরে এখানেও কমবে এটা একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না যেখানে দূরত্ব কমা সত্ত্বেও জিয়ার মান কেমনে বাড়ে সরি কেমনে কমে জিয়ার মান কেমনে কমে এটা একটা ব্যাপার আর জিয়ার মান যদি কমে তাহলে ওজনও কমে তার মানে খনির ভেতরে কোনো বস্তুকে নিয়ে গেলে তার ওজনের পরিমাণটা কমবে তার আমরা এখন একটু জানার চেষ্টা করি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রে গেলে দূরত্বটা আমাদের ঠিকই কমতিছে তাহলে জিয়ার মান কেন বাড়বে না আর জিয়ার মান না বাড়লে তো ওজনও বাড়বে না তাহলে কেন বাড়বে না এটা একটু জানার চেষ্টা করব আসলে ঠিকই আছে এখানে আমাদের দূরত্বটা কমে যায় এটা একদম খাঁটি কথা এবং কারেক্ট কথা এখানে আর এর মানটা আসলেই কমে যায় সেটা আর মাইনাস এল বা আর মাইনাস ডিও হতে পারে যেটাই বলি না কেন এটা সত্যি সত্যি কমে যায় কিন্তু যে এর মানটাও সাথে কমে কেমনি কমে আসলে কোনো একটা বস্তু যদি আমার এই জায়গায় চলে আসে ধরো ভূপৃষ্ঠ থেকে এখানে চলে আসতে তখন চিন্তা করো তখন কিন্তু পুরো পৃথিবীর ভর কিন্তু এখানে থাকবে না কারণ তখন পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ এই রকম যদি হয়ে যায় তখন এইটুকু পৃথিবীর ভরটা আমার এখানে ব্যবহার করতে হবে তখন এই এম এর মানটা কিন্তু টোটাল পৃথিবীর এম থাকবে না এই এম এর পরিমাণটাও হ্রাস পাবে দেখো এইটুকু দূরত্ব আসলো কিন্তু পৃথিবীর পরিমাণটা কতটুকু আমি কমে নিয়ে আসলাম তার মানে এইটুকু পৃথিবীর তখন ভর ব্যবহার করা হবে তার মানে এম এর মানটা কমে যাবে আর এর মানের সাথে সাথে কমবে কার মান এম এর মান বরং আর যতটুকু কমবে তার সেই এম এর পরিমাণটা কমবে আরও বেশি তো এম এর মান যদি আমার হ্রাস পায় তাহলে জি এর মানটা অটোমেটিক্যালি কি হবে হ্রাস পাবে আর জি এর মান হ্রাস পাওয়া মানে কি জি এর মান হ্রাস পাওয়া মানে বস্তুর ওজনটা হ্রাস পাওয়া অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রে প্রবেশ করলে আর কমার সাথে সাথে টোটাল পৃথিবীর ভরটা আস্তে আস্তে কমে যাবে মানে এইটুকুর ভর প্রথমে নিচে আমরা এম কিন্তু যখন ভেতরে প্রবেশ করবে তখন কিন্তু এইটুকু বরাবর ব্যাসাধ্য নিয়েই তার ভরটা নিতে হবে যার পরিমাণটা ফলে আর এর চাইতে যখন আমাদের হ্রাস পাবে বা কমে যাবে তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের তখন জি এর মানটাও হ্রাস পাবে আর জি হ্রাস পাওয়া বলতে আমাদের বস্তুর ওজনটাও কি পাবে হ্রাস পাবে এই জন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে গেলেও বস্তুর ওজন হ্রাস পায় এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের দিকে গেলেও বা ভূ আমাদের যদি কূপের মধ্যে যাই আমরা যদি কোনো খনির মধ্যে যাই তাহলে বস্তুর ওজন হ্রাস পাবে এইবার আমরা চলে যাব ওজনহীনতা নিয়ে ওজনহীনতা আরেকটা মজার ব্যাপার তোমরা নিশ্চয়ই লিফটে উঠেছ এবং লিফটে উঠতে গিয়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছ যদি না করো এবার ভালোভাবে সেটা প্রত্যক্ষ করবে সেটা হলো লিফটে যখন তুমি ওঠো লিফট যখন ওপরে ওঠা শুরু করে দেখবে তোমার নিজের ওজনটাকে একটু বেশি মনে হচ্ছে ভারী ভারী আবার যখন নামতে যাও দেখতে পাচ্ছি শুরুর দিকে মনে হবে যে ওজন নাই বললেই চলে অথবা পরবর্তীতে ওজন একটু হালকা হালকা মনে হয় এটা কেন এটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি তো এটা আমরা জানার চেষ্টা করি ওজনহীনতা এই ব্যাপারটা নিয়ে তো প্রথমে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি ওজন জিনিসটা আসলে কি আমরা যখন ভূপৃষ্ঠের দাঁড়াই তখন আমরা ভূপৃষ্ঠে একটা বল প্রয়োগ করি এবং এই ভূপৃষ্ঠটাও আমাদেরকে একই পরিমাণ বলে ওপরের দিকে মানে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দেখায় ফলে আমরা আমাদের ওজনটাকে অনুভব করি অ্যাকচুয়ালি আমরা যে বল প্রয়োগ করি একই পরিমাণ বল পৃথিবী আমাদের ওপর 
প্রয়োগ করে বা প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখায় তখন আমরা কি বলি আমরা নিজেদের ওজনটাকে অনুভব করি পৃথিবী যদি প্রতিক্রিয়া না দেখাতো বা ভূপৃষ্ঠ প্রতিক্রিয়া না দেখাতো তাহলে কিন্তু আমরা ওজন অনুভব করতাম না যেমন তুমি যদি একটা শূন্য জায়গায় পড়তে থাকো তখন তো তোমাকে প্রতিক্রিয়া দেখাবে না তখন তুমি কি ওজন মনে করতে পারবা না তার মানে অ্যাকচুয়ালি প্রতিক্রিয়াটাই হচ্ছে আমরা ওজন অনুভবের ব্যাপার প্রতিক্রিয়া যদি না থাকতো আমরা ওজনটা অনুভব করতাম না তার মানে যখন আমি লিফটে চড়বো ধরো আমরা একটা লিফট ধরলাম এটা একটা লিফট ধরো তুমি লিফটে চড়েছ তুমি কি করলে লিফটের ওপর চড়েছ বা লিফটের ওপর পা দিছ তুমি তো লিফটে যখন তুমি চড়বা বা লিফটের ওপর পা দিবা তখন তুমি লিফ্টের ওপর একটা কি প্রয়োগ করছো বল লিফ্টও একই পরিমাণ বলে তোমাকে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তখন স্বাভাবিকভাবে লিফ্টে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার স্বাভাবিক যে ওজন সেটাই মনে হবে কিন্তু লিফ্ট যখন ওপরে ওটা শুরু করবে তখন অবশ্যই তুমি যে বল প্রয়োগ করছো লিফ্টের দিকে লিফ্ট তোমার সে প্রতিক্রিয়া বলটা বেশি দেখাচ্ছে যদি না দেখায় তাহলে তো তোমার ওপরে ওঠার কথা না অর্থাৎ তুমি যে বল প্রয়োগ করছো লিফট যদি সেম বল প্রয়োগ করে তাহলে তুমি তো স্থির থাকবে লিফট উপরে উঠবে না কিন্তু যখন লিফট ওপরে ওঠা মানে কি লিফট তোমার যে ক্রিয়া বল লিফট তার প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে বেশি ফলে এখানে তোমার যে জিটা বা অভিকর্ষ স্তরণটা ছিল আমাদের যেহেতু ডাবলু সমান সমান এম জি তো এখানে তোমার জি তো আসেই আর লিফট যখন ওপরে উঠবে তখন এই লিফটের একটা তরণ থাকবে ফলে এই জি আর ওই তরণটা এখানে যোগ হবে ধরলাম লিফটের তরণ এ তাহলে এখানে মোট তরণের পরিমাণটা দেখো স্বাভাবিকের চেয়ে কি হলো বেশি ফলে লিফট যখন ওফ উঠবে লিফটের প্রতিক্রিয়ার জন্য একটা তরণ আছে ধরলাম এ তো এই তরণ এবং স্বাভাবিক একটা তরণ তোমার ছিল জি তাহলে এই দুইটা তরণ একত্রে যোগ ফল হবে তখন ডাবলু সমান সমান হবে হচ্ছে এম জি প্লাস এ অর্থাৎ তরণের পরিমাণটা টোটাল তরণ হচ্ছে বেশি হবে ফলে তোমাকে কি মনে হবে ওজন বেশি মনে হবে কারণ জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট এর তো একটা মান থাকবে এক থাক দুই থাক আর যাই থাক ফলে এই দুটো যোগ ফল ভরের সাথে গুণ হবে ফলে ওজন বেশি হবে একেবারে সহজ কথায় যদি বলি লিফট যখন ওপরে ওঠা শুরু করে তখন তরণের পরিমাণটা স্বাভাবিক তরণের চেয়ে বেশি হয় কারণ লিফটের একটা নিজস্ব তরণ থাকবে সেই তরণটা আর তোমার তরণ তো আছে এই দুটা হিসেবে লিফটের তরণ স্বাভাবিকের তুলনায় কি মানে তোমার তরণটা স্বাভাবিকের চেয়ে কি হয় বেশি হয় ফলে তখন তুমি ওজনটাকে বেশি মনে করো কিন্তু তখন কিছুদূর ওঠা শুরু হয়ে যাবে তখন এই এর পরিমাণটা থাকবে না যখন সমবেগে চলবে তখন এ থাকবে না তখন তুমি আর স্বাভাবিকভাবে ওজন বেশি মনে করবে না তখন স্বাভাবিকভাবে হবে এম জি তখন তোমার স্বাভাবিক ওজনটাই মনে হবে একইভাবে লিফট যখন ওপর থেকে নিচের দিকে নামা শুরু করবে ধরো লিফট থেকে তুমি এবার ওপর থেকে কি করছো নামছো তা নামার সময় যদি ওঠার সময় প্রতিক্রিয়া বেশি হয় তার মানে তখন তরণ বাড়ে তা যখন নামে নিচের দিকে তার মানে তুমি যে বল এখানে প্রয়োগ করছো ওই তো তোমাকে প্রতিক্রিয়া সেই পরিমাণ বলে দেখাচ্ছে না যদি দেখাতো তাহলে তো তুমি স্থির থাকতে তার মানে তুমি যে বল প্রয়োগ করেছো ও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে কম কে লিফট প্রতিক্রিয়া কম দেখাচ্ছে তার মানে এখানে লিফটের যে এ তরণ এটা স্বাভাবিক তোমার যে তরণ সেই পরিমাণ তরণটা কমবে অর্থাৎ তুমি যে ডাবলু সমান সমান এম জি ছিলে অর্থাৎ এই বলটা তুমি প্রয়োগ করেছ কিন্তু লিপ তোমাকে সেম পরিমাণ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না কি দেখাচ্ছে কম দেখাচ্ছে তার মানে এই লিপটের এখানকার তরণের পরিমাণটা কম কতটুকু কম ধরো এই পরিমাণ কম ধরলাম এ পরিমাণ ধরতে পারি ইচ্ছে করলে আমরা জি ড্যাশও ধরতে পারি কোনো সমস্যা নাই তখন তোমার তরণটা কি হয়ে গেল তরণটা মাইনাস হলে যেহেতু ওটার সময় যদি প্লাস হয় নামার সময় কি হবে মাইনাস বিপরীত তখন তোমার তরণ হবে স্বাভাবিক যে তরণ তার সাইডে জি ড্যাশ পরিমাণ কম হবে তাহলে জি এর মান যদি নাইন পয়েন্ট এইট হয় জি ড্যাশের মান এক দুই যেতটুকুই হোক না কেন সেইটুকু তো এখান থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে ফলে তোমার ওজনের পরিমাণটা হ্রাস পাবে অর্থাৎ যখন তুমি লিফ থেকে নামবে তখন তরণটা স্বাভাবিক তরণের চাইতে কম হয় ফলে তুমি ওজনটা কম অনুভব করো এখন আমি যদি কোনোভাবে এই ধরো এটা লিফট এই লিফটের দড়ি এটাকে যদি আমি কেটে দেই কোনোভাবে কেটে দিলাম কেটে দিলে তখন লিফটটা নিচের দিকে পড়া শুরু করবে তখন লিফট যদি নিচের দিকে পড়া শুরু করে তখন এই জি ড্যাশের মানটা হবে সেম জি এর মতোই তখন এই সমীকরণটা দাঁড়াবে এম জি মাইনাস জি অর্থাৎ তোমার যে তরণ আর লিফট যে 
বেগে পড়ছে সেই ক্ষেত্রে উত্তরণ হবে জি তাহলে এই জি এই জি পরস্পর কি হবে সমান যদি সমান হয়ে যায় দেখো তাহলে এম এখানে হবে জিরো তার মানে টোটাল দাঁড়ালো কি জিরো অর্থাৎ লিফট যদি ছিঁড়ে যায় বা লিফটকে যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে যেহেতু এখানে দেখো ডাব্লুর পরিমাণ বাড়াছে কি জিরো তার মানে তখন তুমি ওজনহীন অনুভব করবে অর্থাৎ লিফট যদি মুক্তভাবে পড়ে বা লিফটের দূরে যদি কেটে দেওয়া হয় তখন তুমি নিজেকে একদম ওজনহীন মনে করবে একইভাবে কেউ যদি সাপ থেকে লাভ দেয় তখন তো তাকে কেউ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না তখন যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পড়বে ততক্ষণ এ নিজেকে ওজনহীন অনুভব করবে একটা যদি আম দশ ফিট উঁচু থেকে ফেলে দেওয়া হয় এ তো শুধু নিজের দিকে পড়ছে প্রতিক্রিয়া কোনো বল পাচ্ছে না ফলে ওই অবস্থায় যদি আমকে মাপা হতো কোনো স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে দেখতে স্প্রিং নিক্তির কাটা শূন্য দাগ বরাবর থাকতো কোনো ওজন থাকতো না একইভাবে লিফ্ট যখন ছিঁড়ে যাবে তখন যদি একটা স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে কোনো একটা পাথরকে ঝুলে দাও দেখবে যে স্প্রিং নিক্তির শূন্য দাগ বরাবরই থাকবে পাথরের কোনো ওজন পাওয়া যাবে না এটাই হচ্ছে ওজনহীনতা লিফটে একইভাবে যখন মহাকাশ যানচারীরা মহাকাশ পরিভ্রমণে যায় তখন পৃথিবীর চারপাশে যখন এরা ঘোরে তখন এই ঘোরার সময়ও তাদের এই জির মানটা অর্থাৎ এম জি যদি তাদের ওজন ধরি আমি যখন ঘোরে চারপাশে তখন ওখানকার যে তরণটা ওই তরণটাই জিয়ের সমান হয় ফলে পৃথিবীর চারপাশে যখন বা মহাবিশ্বে যখন ঘোরে বা চন্দ্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে তখন এই জিয়ের মানটা এই জিয়ের সমান হয় ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ওজনহীন মনে হবে ওই অবস্থায় পানির বোতলও যদি নিচের দিকে কাজ করা হয় পানি কিন্তু নিচের দিকে পড়বে না কিন্তু যদি থেমে যায় অর্থাৎ এই জি তরণে যদি না চলে তাহলে কিন্তু তাই আবার ওজনহীন অনুভব করবে না কখন ওজনহীন অনুভব করবে যখন সব মানে ঘোরার সময় তার তরণ থাকবে জি পরিমাণ অর্থাৎ নাইন পয়েন্ট তখন সে কী করবে ওজনহীন অনুভব করবে কিন্তু থেমে গেলে যেহেতু তার জি থাকবে না এর সমান তখন সে ওজনহীন অনুভব করবে না এটাই ছিল আমাদের আজকের পুরো অধ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা এরপরে যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আমরা চেষ্টা করব সেটার সমস্যার সমাধান করতে আর একটা কথা একটু বলে রাখি সেটা হলো আমরা এই অধ্যায়ের অচিরেই অঙ্ক নিয়ে একটা লেকচার ছাড়বো ইনশাল্লাহ অঙ্কর ব্যাপারগুলো এবং সৃজনশীল নিয়ে তোমরা আশা করি পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম